ஹாய் நம்ம கற்போம் தமிழாவில் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சீக்கிரம் காண்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி சாயிலில் காம்பேக்ஷன் கன்சால்டேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எம்பேக்மெண்ட் ஒரு ஹைவே எம்பேக்மெண்ட் இல்லை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா லேன் போடுறீங்க அப்படின்னா வாட் தே வில் டூஸ் அந்த இடத்துல வந்து அந்த மண்ணை தோண்டிட்டு தே வில் ரீப்ளேஸ் த சாயில் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா காம்பேக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் காம்பேக்ஷன் காம்பேக்ஷனை சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் சாயில் லேபில் ஒரு எக்ஸ்பிளன் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ராக்டர்டஸில் இந்த டேம்பிங் ராடை வச்சு அடிப்பீங்க மூணு லேயரில் போட்டு டேம்பிங் ராடை வச்சு குத்துவீங்க அதுதான் காம்பேக்ஷன் காம்பேக்ஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னா அந்த மண்ணில் இருக்க ஏரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுதான் சாயில் லேயர் அப்படின்னா இஃப் யூ அப்ளை லோட் ஆன் த சாயில் லேயர் வாட்டில் ஆப்பன் லோட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ப்ரெஷர்னால் அதில் இருக்க வாய்ஸில் இருக்க ஏர்லாம் என்ன ஆகிடும் வெளியில் எஸ்கேப் ஆகிடும் தட் இஸ் நோன் இஸ் காம்பேக்ஷன் ஸோ காம்பேக்ஷன் இஸ் எஸ்கேப் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் தி வாய்ட் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கிவ் தி லோட் டு த சாயில் ஸ்டேட்டாக என்ன ஆகிடும்னா அந்த ஏர் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் வாய்ட்ஸ்லேருந்து இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கிறீங்க சரி நீங்கள் காம்பேக்ஷன் பண்ணுறீங்க சரி வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ் இயர் யா ஒருவேளை காம்பேக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் வில் இன்க்ரீஸ் சாயிலில் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது எது டிசைட் ஆகும்னா த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சாயில் இஸ் டிசைடட் பை ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ காம்பேக்ஷன் நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் வில் இன்க்ரீஸ் அகெயின் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இதுதான் காம்பேக்ஷன் நோ கம்மிங் டு கன்சால்டேஷன் கன்சால்டேஷனுக்கும் காம்பேக்ஷனுக்கும் காம்பேக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா கன்சால்டேஷனில் ஏரும் ரிமூவ் ஆகும் அதோடு சேர்த்து போர் வாட்டர்னு இருக்கும் போர் வாட்டர் அப்படின்னா இதுதான் கிளேயி சாயில் வைங்களேன் கன்சிடர் ஏ கிளேயி சாயில் ஸோ கிளேயி சாயிலுக்கு நடுவில் வாய்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வாய்ட்ஸ்க்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா போர் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் போர் வாட்டர் ஸோ போர் வாட்டர்ன்றது அந்த கிளேயி சாயிலுக்கு வாய்ட்ஸ்குள்ளே இருக்க வாட்டர் சரியா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் லோட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அந்த போர் வாட்டர் என்ன ஆகும் வெளில டிசிபேட் ஆகுமா ஸோ த ரிமூவல் ஆஃப் போர் வாட்டர் ஃப்ரம் தி கிளேயி சாயில் இஸ் நோன் எஸ் காம்பேக்ஷன் ஸோ போர் வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கன்சால்டேஷன் ஏர் ரிமூவ் ஆகுதுன்னா காம்பேக்ஷன் சரியா இந்த ரெண்டுலேயுமே ஆப்வியஸாக என்ன நெட் ரிசல்ட்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இதனால் நான் எதுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கன்சால்டேஷனில் வந்து மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து இனிஷியல் இனிஷியல் கன்சால்டேஷன் ப்ரைமரி கன்சால்டேஷன் அண்ட் தென் செகண்டரி கன்சால்டேஷன் ஸோ இதுதான் கிளேயி சாயில் சரியா இதுக்கு நான் லோட் தரேன் லோட் கொடுத்த உடனே இமீடியட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா வித்தின் அ செகண்ட் ஆர் வித்தின் சம் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்க ஏர்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஏர் வில் பி ரிமூவ் ஸோ அந்த ஏரை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் இனிஷியல் கன்சால்டேஷன் ஆஸ் அனலாகஸ் டு காம்பேக்ஷ் ப்ரைமரி கன்சால்டேஷன்றது இதுக்கு இந்த வாய்ஸ்க்கு நடுவில் போர் வாட்டர் இருக்கா உள்ள ஸோ அந்த போர் வாட்டர் இருக்கப்ப நான் ப்ரெஷர் கொடுத்தேன்னா அந்த சாயில் வந்து அழுத்தம் தாங்காமல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா போர் வாட்டர் வந்து வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த போர் வாட்டர் வெளியில் வர்றது தான் ப்ரைமரி கன்சால்டேஷன் ஸோ தட் இஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் போர் வாட்டர் அகெயின் செகண்டரி கன்சால்டேஷன்றது இந்த கிளே பார்ட்டிக்கல் ஒரு கிளே பார்ட்டிக்கல் இருக்குன்னா அந்த கிளே பார்ட்டிக்கல் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கிளே பார்ட்டிக்கல் சுற்றி இருக்க சர்ஃபேஸில் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் வாட்டர்னால் கெமிக்கலி அட்டாச்சு வாட்டர் அந்த கிளே சர்ஃபேஸோட அந்த வாட்டர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் கவர் மாதிரி சம்திங் லைக் ஒரு கவர் எடுத்து ரேப் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் கல்லில் அது மாதிரி தான் ஸோ அந்த கிளே பார்ட்டிக்கலை சுற்றி இருக்க பிளாஸ்டிக் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் செகண்டரி கன்சால்டேஷன் இது சாத்தியமே கிடையாது அந்த பிளாஸ்டிக் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது இட் வில் டேக் இன்ஃபினிட் இயர்ஸ் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் செகண்டரி கன்சால்டேஷன் வந்து முடியவே முடியாது செகண்டரி கன்சால்டேஷன் யூ கான்ட் அச்சீவ் இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது டைம் ரெக்வயர்ட் இஸ் இன்ஃபைனட் பட் திஸ் கே திஸ் இஸ் பாசிபிள் அகெயின் திஸ் ரெக்வயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நூறு வருஷம் ஆகும் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஆனால் இப்போ கட்டுற ஆர்சிசி பில்டிங்லாம் குவாலிட்டியே இல்லை ஐம்பது வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் தான் வரும் ஸோ ப்ரைமரி கன்சல்டேஷனும் ஃபுல்லாக அச்சீவ் ஆகாது பார்ஷியலாக அது ஆகும் ப்ரை
கோயில் வந்து செட்டில் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை தானே ஸோ அந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கட்டினது கீழே வந்து சேண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோட் கொடுத்தவனே இமீடியட்டாக காம்பாக்ஷனாக யாரெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் தட் இஸ் த ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் அல்டிமேட் செட்டில்மெண்ட்டே அதுதான் அதை தாண்டி கீழே இருக்க அந்த லேயர் வந்து செட்டிலே ஆகாது ஸோ தட் இஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் தஞ்சை பெரிய கோயில் தட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இமீடியட் செட்டில்மெண்ட் ஸோ இமீடியட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நவ் கம்மிங் டு கன்சால்டேஷன் இப்போ கன்சல்டேஷன் எங்கே நடக்கும்னு சொன்னால் கிளே சாயிலில் நடக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ அப்போ பில்டிங் எடுத்து கிளே சாயில் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா போர் வாட்டர் பொறுமையாக வெளில வரும் அப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் செட்லிங் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த செட்டில் த பில்டிங் வில் கீப் ஆன் செட்லிங் த்ரூ அவுட் த இயர்ஸ் நூறு வருஷத்துக்கு செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த லீனிங் டவர் ஆஃப் பிஸா அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்களா லீனிங் டவர் ஆஃப் பிஸா அது வந்து அவங்க ஒன்றும் டிசைன் பண்ணி கட்டலை ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் எ டிசைன் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் அ மிஸ்டேக் ஐ வில் ஷோ யூ வாட் இஸ் இட் மிஸ்டேக் Because of அந்த அந்த டவர் ஏன் சாயுது அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டில்மெண்ட் சார் டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டில்மெண்ட்னா என்ன சார் யா இப்போ சாயில் ஸ்டேட்டாவில் ஒரு பக்கம் சேண்ட் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் கிளே இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரே சாயில் ஸ்டேட்டாவில் ஒரு பக்கம் சேண்டும் கிளேவும் இருக்குன்னா இதுக்கு மேலே அவன் வந்து டவரை கட்டிட்டான் இந்த பிஸா லினிங் டவர் ஆஃப் பிஸா ஸோ என்ன பண்ணிட்டான்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டாவில் கட்டிட்டான் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சேண்ட் வந்து இமீடியட் செட்டில்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதோட செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கிளே சைடு என்ன ஆகும் த செட்டில்மெண்ட் இல் கீப் ஆன் கண்டினியூயிங் ஃபார் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இன்ஃபினிட் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த இந்த டவர் ஸ்லோவாக என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக அப்படி டிஸ்டார்ட் ஆகுமா பிகாஸ் திஸ் கிளே இஸ் கோயிங் டு செட்டில் ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் பிகைன் தி லீனிங் டவர் ஆஃப் பிசா ஸோ சேண்ட் வந்து செட்டில் ஆகாது ஆனால் கிளே வந்து செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அந்த டவர் வந்து சாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் differential settlement so while consolidation is taking place you should be very careful on the structure design pandrappa romba careful ah design pannuva ena and edathula vande building vande enna aitt irukuna settle aite irukum for infinite years so while designing you should consider the அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸஸ் சிங்கிங் ஆஃப் சப்போர்ட் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும் அதெல்லாம் என்னன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் ஸ்ட்ரக்சரில் சொல்லித்தரேன் அதாவது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பீம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிங் லிங்க்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டில்மெண்ட்னால என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீம் இருக்குன்னா ஒரு பில்டிங்கில் ஒரு பீம் எடுக்கிறேன் பீம் எடுக்கிறேன்னா லோடே கொடுக்கலனாலும் இது என்ன ஆகும்னா சிங்க் ஆகும் ஈவன் வித்தவுட் லோட் ஆக்சுவலாக லோட் கொடுத்தா தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டெவலப் ஆகும் ஸோ லோடே இல்லாமல் என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் சிங்க் அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் வில் டெவலப் அண்ட் திஸ் வில் டிஸ்கஸ் இன் நெக்ஸ்ட் செஷன் ஸோ அது எப்படி வருது இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃபில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ